വസന്ത സംഗീതത്തിന്റെ രാജശില്പി മലയാളത്തിന്റെ രവീന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ രവിയേട്ടൻ അങ്ങയുടെ ചിരസ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ചലച്ചിത്രം ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു
ചെറുതുരുത്തി പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവളെ മെരിക്കേണ്ട ചട്ടം പാലേന്ദ്രനറിയാം നിങ്ങളുടെ തന്ത ഏതോ തമിഴച്ചയോട് ചിറ്റം കൂടി നാട് വിട്ടത് കൊല്ലം കുറെ മുമ്പാ ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചിട്ടാ നിന്നെ നിന്റെ ഉടപ്പറന്നു അനിയും ഞാൻ ഈ നിലയ്ക്ക് വളർത്തിയെടുത്തത് ഒരാൺതുണ ഇല്ലാണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞു മേലേപ്പുര ദേവയ്ക്കെന്ന് വെച്ചാ ഈ കല്യാണം നടത്താനും എനിക്കറിയാം അതല്ല എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്റെ മോളുടെ ഒരുക്കൊന്ന് വെച്ചാ ഒരു പാട്ട മണ്ണെണ്ണയും ഒരു തീപ്പെട്ടി പോലും മതി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ദഹിക്കും ഞാൻ ആ ചാരത്തില് ചവിട്ടിട്ടേ നീ പോവും ചെറക്കല ശ്രീഹരിയുടെ വേളിയാവാൻ ചെറക്കല മാളിക നിന്റെ അച്ഛനെന്ന് പറയണ അസുരനുണ്ടല്ലോ നിന്നെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച മഹാഭാവി അയാളുടെ തറവാടാത് അവിടേക്ക് എന്റെ മോളെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ദേവകി പിന്നെയും തോറ്റു അവറ്റയുടെ മുമ്പിലെന്നാവും തോൽപ്പിക്കാൻ നീ അല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും കഴിയേയില്ല ഇന്ദുലേഖ തയ്യാറായിക്കോളും സമയം കളയാനില്ല ഉം ൂക്ഷിച്ചൊരു കസ്തൂരി മാമ്പഴം പുന്നത്തെ ബാലേന്ദ്രൻ കൊത്തിക്കൊണ്ടോന്ന് കണ്ടോടാ പ്രിയ സഹി പോയി വരൂ നിനക്കു നന്മകൾ നേരും 
തവളക്കണ്ണി എന്നിരട്ട പേരാര് വിളിച്ചാലും കുഞ്ഞനം കുത്തി അറിയാവുന്ന തെറി വിളിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാനും ആ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ തെറി വിളിച്ചില്ല പകരം കണ്ണു നിറച്ചു ആ അവൾ ആദ്യമായി മുഴുപ്പാവാടെ ഉടുത്ത നാൾ ഓടിക്കിത ചെന്റെ മുന്നിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ചേർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചവൾ ഞാൻ പരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കൽവിളക്കിലെല്ലാം തിരിതെളിയിച്ചവൾ കഥകളി കാണാൻ പോയിട്ട് കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്ന് നേരം വിളിപ്പിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരി കെഞ്ചി ചോദിച്ച ഉമ്മ തന്നെന്ന് വരുത്തി ഇടവപ്പാതി പെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടിപ്പോയ അവളാണ് മക്കളെ മറ്റൊരുത്തന്റെ നിഴലായി പോകുന്നത്
എന്താണ് സാർ ഇത് പീതാംബരനെ പോലെ ക്രിമിനലിന്റെ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ വരവ് ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി തള്ളിക്കളയാൻ ആവില്ല ചേട്ടാ നെയ്മസേഖിനെങ്കിലും ശ്രീഹരിയെ കൊണ്ടുപോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ പീതാംബരനെ കൊണ്ടുപോയി നാലെണ്ണം ചാർജ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇത് സത്യത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താന്ന് അവൻ തന്നെ പറയും അവൻ നാലഞ്ച് കേസിൽ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാ അവന്റെ മൊഴി മാത്രമല്ല പ്രശ്നം സാക്ഷികളുണ്ട് ശ്രീഹരിയുടെ സുഹൃത്ത് ജോസിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് പീതാംബരൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വന്നതെന്നും അവിടെ വെച്ച് ശ്രീഹരിയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും കണ്ടവർ പറയുന്നു ഞാൻ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രശ്നം ഞാൻ വരാം ഞാൻ പോവാൻ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി കൊല്ലുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രഭാര സാറിന് ഇതാണ് നടന്ന കഥ ഇനി നടക്കേണ്ട കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കെ ആർ അങ്കിൾ ഇപ്പൊ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് കൂടി കിട്ടിയ മങ്ങിണി വാര്യക്കാര് കാത്തിരിക്കുക കണ്ടച്ച തുടങ്ങാൻ പിന്നെ അങ്കിളിന്റെ ടൈം പോലെ സീരിയലോ സിനിമയോ ഒക്കെ ആയി അത് മാറും ആ അങ്കിൾ മരിച്ചോ എന്തു ഇല്ല പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് അയാൾ കിടപ്പിലായി ഇന്ദുലേഖ ഇന്നും അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ശ്രീഹരങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ആ കേസിൽ ഒരു വർഷം ഹരി ജയിലിൽ കിടന്നു മനസ്സാ വാച അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷ ഹരിയെ ആകെ തളർത്തിയിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഹരി ഇന്ദുവിനെ കണ്ടു ഒരു തവണ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് കേൾക്കണം കേൾക്കണം എന്ന് ശ്രീഹരിക്ക് പറയാനാവൂ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ചടിക്കരുത് സത്യം വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യം പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പങ്കില്ല ആ സംഭവത്തിൽ പീതാംബൻ ആർക്കോ വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞതാണ് കോടതി പോലും ഈ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പണം ഒരുപാട് ചെലവാക്കി വക്കീലിനും വെച്ചിട്ടും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് നിരാശയില്ലായിരുന്നു ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറയും പോകാൻ വിടൂ എത്ര ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ വിശ്വാസം മാറില്ല പഴയ ശ്രീഹരിയായിട്ട് കാണാനും പ്രയാസമാണ് ഇതിപ്പോ ശാന്തി എടുത്തിട്ട് നുണ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഞാൻ വന്നത് ഒരു ചതിയിലൂടെ എന്നെ സ്വന്തമാക്കാന്ന് കരുതിയ ബാലേന്ദ്രനെ കാണും എനിക്ക് വെറുപ്പ് നിങ്ങളോടാ ഭയം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ പോവാ ഞാൻ എന്താ നിക്ക് നിന്നെയായിരുന്നോ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഞാൻ കരഞ്ഞത് നിനക്ക് പകരമാവില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ശ്രീഹരിയെ തോൽപ്പിച്ചു പലരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനൊരു ഇടിയേറ്റായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഒരു പാഴ് ചെലവായിരുന്നു വേദന വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനുശേഷം അയാൾ ഈ നാട് വിട്ടുപോയി ഒരുപാട് കാലം വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അറിഞ്ഞു പാരീസിലാണെന്ന് ഈ വീടും ഞാനും കാത്തിരിക്ക എന്നെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഹരിയുടെ തിരിച്ചു വരവിനായി അങ്കളപ്പോ ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനല്ലേ വലിയ പട്ടണത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം കാര്യസ്ഥനല്ല കെയർ ടേക്കർ എന്നാ പറയാ മനസ്സിലായോ ഓ ശ്രീഹരിയായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിലാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് കാവ് കുളം തറവാട് പൂമുഖം കിണ്ണം കിണ്ടി തുളസി കതിര് ഇതേ നല്ല നന്ദിയാർവട്ടം ഇതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയണ അവരൊന്ന് കാണണം
കൈകാര്യം തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ഇന്ദുലേഖിച്ചെന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഞാനും ആ ട്രാക്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നോവല് നിൽക്കൂ അങ്ങളെ അങ്ങള് ചെരണ്ടാറുണ്ടോ ചെരക്കാറുണ്ടോന്നോ ദേ ഇവന്റെ സംസാരം തീരെ തറയാവുന്നുണ്ടോ അങ്കള് ചെരണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാ കോപ്പി അടി ഈ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പകർത്തി എഴുതാന്ന് അങ്ങനെ ചിലര് പറഞ്ഞു എടോ അസൂയാലുക്കള് ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാർക്കെതിരെ ഇത്തരം ചീപ്പ് അപവാദങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എം ടിയുടെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ തകഴിയുടെ രണ്ടാം ഊഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലർ വാസുവട്ടം കുലുങ്ങിയോ ഇല്ല ഓവിയുടെ കോഴിയുടെ കോഴിയല്ല ഓവി ഓവി വിജയൻ ഓവിയുടെ ഖസാക്ക് ശിവാജിയുടെ തങ്കപ്പതക്കം അടിച്ചു മാറ്റിയതാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു വിജയേട്ടം മറുപടി പറഞ്ഞോ ഇല്ല പനമ്പൂരുകാവിലെ പൂരം കഴിഞ്ഞ് നീ നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നോ അതോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഒരു വയ്യായികണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഇവനോ അതോ നിനക്കോ ഇവര് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയത് അത്ര പന്തിയല്ലാണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലോറി കയറാൻ കൂട്ടാക്കാണ്ട് ഒരു നിപ്പ് നിന്നു നീ ആനയെ കൊണ്ട് സൈഡ് പണി എടുപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഭരണ വഴിക്ക് തടിമില്ലുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ചില അനാമത്ത് പണികള് അയ്യോ മുതലാളി കുടിക്കണ വെള്ളം സത്യം അമ്മ അതിരി പണിയൊന്നും ചന്ദ്രൻ കാണിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞ നായിന്റെ മോനെ പെരുമ്പിലാവിലെ തടിമില്ല നീ ആനയെ കയറ്റിയോ ും കോലും വെച്ചിട്ട് പടി ഇറങ്ങിക്കോളണ നിമിഷം രാമനുണ്ണി ആനയെ കാണാനും വളർത്താനും തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ആനയുടെ ചൂര് മാറി എനിക്കറിയാം അല്ലടോ നിന്റെ തന്തെ മുതലാളിയുടെ തന്തെ ഒന്നാ അല്ല നീ മുതലാളി ആന കച്ചവടത്തിൽ എന്നാലേ ശമ്പളത്തിൽ മിച്ചം വല്ലോണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ പോയിക്കോ മധ്യസ്ഥ മറ എണ്ണ നോക്കണ്ട ഞാനൊന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി വരെ പോവുക തന്റെ അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് നടന്നും പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മാധവി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഏട്ടനെ ഒന്നേ ചോദിക്കാണ്ടാവൂ നീ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് നരച്ച് നിൽക്കണ കാര്യം തന്റെ പെണ്ണുകെട്ടന്നെ ആളുകളോട് സമാധാനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു എന്താ നിന്റെ ഭാവം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും അന്ന് അറിയിക്കാനുള്ളവരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആര് ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് ബോധിച്ച പോലെ നീ ചെയ്യൂന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഒരു തള്ളയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ ചന്ദ്രശേഖരന് <laughs> വായിക്കൊണ്ടുപോയ കാശും ഇല്ല പലിശയും ഇല്ല ആളിന്റെ അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഇന്ദുലേഖയുടെ ഏട്ടനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ രാമനുണ്ണിക്ക് അത് ക്ഷീണാവെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും വൈകിയത് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടാളിന്റെ മുതലാ കടബാധ്യത കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സീസണാ ഇവനെങ്ങാനും എവിടെയും കയറി തൂങ്ങിയ നമ്മുടെ ചെമ്പ് പോയി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പെങ്ങളുവളിയനും താമസിക്കുന്ന വീടും പറമ്പ് എഴുതി വാങ്ങാൻ വഴിയുണ്ടോ നോക്ക് ഓ ഓ അപ്പൊ പിന്നെ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായി ആ പഴയ കേസ് കെട്ട് പഴകിയിട്ടില്ലോ അതെന്നും പുതിയതാ രാമനുണ്ണിക്ക് നീ വാസുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രശേഖരനെ പൊക്കാൻ പറ ആ ശരി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്താ ചന്ദ്രശേഖര ബുദ്ധിമുട്ടായത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിതരാതെ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നടക്കണത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ അല്ലേ പക്ഷേ കളത്തിലെ രാമനുണ്ണിക്കും എനിക്കും കൊടുക്കാൻ അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങാനും നല്ല നിശ്ചയ അത് നിശ്ചയുണ്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ ഭാര്യയുടെ ഷെയറിലുള്ള അതിപ്പൊ കുറെ കാലം ആയില്ലേ കേട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ നായർ ചാവാണ്ടേ തനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു നാഴി മണ്ണ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തനിക്ക് മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും അറിയാം രാമനുണ്ണി എനിക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തെ അവധി കൂടി 
ഇല്ല ചന്ദ്ര എല്ലാ അവധിയും കഴിഞ്ഞു കാലം കുറച്ചായില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാശ് നിന്റെ കയ്യിലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പറയും അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാ തന്റെ അളിയാൻ ബാലചന്ദ്രന്റെ പേരിലുള്ള പുന്നോത്ത വീടും അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഈ വാസുവിന്റെ പേരിൽ എഴുതി തരണം കടം വീട്ടി ഇടപാട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പറമ്പ് അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് മറന്നേക്ക് രാമണി ഇന്ദുവിന്റെ പേർക്കുള്ള ഞാൻ തന്നെയാ വിറ്റത് ഇതിപ്പോ അവന്റെ വീടും പറമ്പ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക കള്ളം പറയേണ്ടി വരും പച്ച കള്ളം അത് തന്റെ മിടുക്ക് പോലെ ചെട്ടിയാര് പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യം നടന്നിരിക്കണം ഇനി നീ നിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ട രാമണി അളിയനെയും പെങ്ങളെയും തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മറന്നോ എന്നിട്ട് സ്വന്തം തടി കാത്തോ ദാ തെളിവിന് നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത മണ്ണുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൂടി ചേർത്ത് കത്തിച്ച് കടലിൽ കലക്കണ പാർട്ടിയാ രാമനുണ്ണി ചന്ദ്രശേഖര നീ പൊയ്ക്കോ ഒരു മാസം കൂടിപ്പോയാ അത്ര തന്നെ ഒരു ഈട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാശിന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രമണിയുടെ ഷെയറിലുള്ള വസ്തു വിറ്റാത്ത തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മം കണ്ടമാരി നിൽക്കണേ ഒന്നിനും ഞാൻ എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല ഒരു കണക്കും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ചന്ദ്രട്ട മറക്കരുത് ഈ വീടും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തച്ഛനെയും ഈ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ടുപോവാൻ എനിക്ക് പെരുവിഴിയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ മുള്ളു വെച്ച വർത്താനം പറയുന്നതിനാ ഇവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര ചെലവായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ടോ നിന്റെ നിന്റെ ഭാഗം വിറ്റേന് പുറമെ എന്റെ എത്ര ചെലവായി അറിയോ നിനക്ക് കൂടപ്പറപ്പുകളാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ സഹായങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ചെയ്യും കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാ പണയമ്മയ്ക്കിലും ഈട് വെക്കിലും ഒക്കെ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ അല്ലേ ഉള്ളൂ പറയണം ചന്ദ്രട്ടൻ തന്നെ പറയണം തൊട്ട് കാണിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് തരാനും പറയുന്ന നുണകൾക്കെല്ലാം തലയാട്ടാനും മാത്രം ശീലമുള്ള എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടത് ഒന്നങ്ങ് തന്നാലുണ്ടല്ലോ അതേ പ്രസംഗി എന്ത് നുണയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് മനസ്സ് നന്നടി അതിന്റെ ഫലമാ ഒരുത്തിന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ചന്ദ്രശേഖര അവളെ വഴക്ക് പറയണ്ട ആവശ്യത്തിലേറെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവള് ഇനിയൊന്നും വിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വരാതിരിക്കരുത് ഈശ്വരന്മാര് ദയകാട്ടി എന്റെ ജീവിതം എടുത്താ പിന്നെ ഇവക്ക് താ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഓർമ്മെങ്കിലും വേണം പോയിക്കോളൂ ഹലോ ഹലോ ഇതിങ്ങനെ കുറെ നേരായിട്ട് കളിക്ക ഇടയിലെങ്ങോ ഫീബിളായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടു വിളിച്ചത് ശ്രീഹരിയാന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നാണോ നാട്ടിലെത്തിന്നാണോ അതങ്ങോട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഐ എസ് ഡി ആയിരുന്നോ അതോ എസ് ടി ഡി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയൂ കെ ആർ എസ് ടി ഡി ആയിരുന്നോ ഐ എസ് ഡി ആയിരുന്നോ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ടാക്കീസിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് പാരീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് അന്ന് ഡൽഹിക്ക് വരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് നേരം പാതിരിയായി നമ്മൾ ഇനിയും കാക്കും വേണ്ട പോ രാത്രി ഇനി വല്ല കോളും വന്നാ നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ശരി ഞാൻ രാവിലെ ശ്രീധരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്നാ പിന്നെ നീ പോയി കിടന്ന് നോവൽ എഴുതിക്കും കിടന്നല്ല ഇരുന്ന് എഴുതി കൊള്ളാം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വല്ല ഒച്ചോ വിളിയോ കേട്ടാൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നോ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട എന്റെ പാലിശ്ശേരി ഞങ്ങൾ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാര് രാത്രിയുടെ കാമുകന്മാരാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പാലപ്പൂവും യക്ഷിഗന്ധർവന്മാരും ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്സാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ചിലർ കൊണ്ടേ പഠിക്കൂ വെറുതെ അല്ല ജ്ഞാനപീഠം അടിച്ചെടുത്തത് നല്ല ലാംഗ്വേജ് എവിടെ വിജേട്ടാ ആ കിട്ടി കിട്ടി പെരുമ്പടവും ഞാൻ വിളിക്കാം യു വെയ്റ്റ് അള്ള പിച്ച മൊല്ലാക്ക അതായത് നമ്മുടെ കഥയിലെ അരവിന്ദാക്ഷ മേനു ഇതൊക്കെ എത്രയോ 
സിനിമകളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആളില്ലാതെ ആട്ട് കെട്ടിലാടുന്നത് കളിക്കല്ലേ കേറണോട് കളിക്കല്ലേ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ബാറി വെച്ച് മറന്നുപോയി മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ഓർമ്മ വരുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ബാറി വെച്ച് അവിടെ നേരെ ഇറങ്ങി ഉക്കടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പേഴ്സൺ ദ ബാറിൽ മറന്നുവിട്ടത് ഉടനെ വിജയകാന്തിനെ കാണുന്നു പുള്ളിയുടെ വണ്ടി കയറുന്നു പാലക്കാട് മംഗലപത്രിപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം വഴി നമ്മുടെ തമിഴ് വിജയകാന്ത് അതെ പാലക്കാട് മംഗലപത്രിപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം വഴി ചെനക്കത്തൂര് എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ പൂരം നമ്മുടെ തമിഴില് അതെ ഉടനെ വെടിക്കെട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന്റെ വക കുഞ്ഞിപ്പാലു കുഞ്ഞിപ്പാലുവിനെ കാണുന്നു കുഞ്ഞിപ്പാലുവിന്റെ രണ്ട് പൂക്കുറ്റി വാങ്ങുന്നു എന്തിന് ഒന്ന് നീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ നിനക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞിപ്പാലു സൽക്കരിച്ച വീരഭദ്രനും കൂടെ എന്നപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് വളരെയധികം ലേറ്റ് ആയില്ലേ വീടെത്തണ്ടെന്ന് ഭാഗ്യം എന്നിട്ട് വണ്ടി വരുന്ന ശബ്ദം ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ വിജയകാന്ത് സാറ് വണ്ടി പെട്രോൾ തീർന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു വിജയകാന്ത് സാർ അവിടെ പാക്കിടമാ കൂപ്പിടലാം വിജയകാന്ത് അണ്ണേ വാ ഇതാണോ വിജയകാന്ത് ഇത് വിജയകാന്തിന്റെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ അതെ വിജയകാന്ത് വരും വിജയകാന്ത് തമിഴ് വിജയകാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു തമിഴ് നടൻ വിജയകാന്ത് എന്ന് ഇടാ മണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനം എത്രയോ വിജയകാന്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വിജയകാന്ത് തന്നെ നീ തിരിപ്പി എപ്പടി പോയിടും ഞാൻ പോയിട്ട് സാർ നീങ്ങ പോയി പഠിത്ത തൂങ്ങ ശരി ഇയാളെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് വന്ത് കുട്ടരാമൻ അത് അതുക്ക് തമിഴ് എപ്പടി ചൊല്ലും ശരി വടി വേലു വണക്കം ഗുഡ് നൈറ്റ് എത്രയാ വിജയാന്ത് ദുഡ്ഡ വിള വാച്ചെന്ന് 3200 സാർ 3200 രൂപ സാർ കോയമ്പത്തൂർ പാലക്കാട് പത്രിപ്പാല മങ്ങര കുറച്ചുകൂടെ വല്ലോം തന്നാ ഈ പെട്ടി ഇവിടെ തന്നിട്ട് പോവും അത് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് കൊടുക്കില്ലാന്ന് പുളികാന്റെ അപ്പ ഓടി ചോടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാ സെന്റിമെന്റ്സ് അപ്പാ സെന്റിമെന്റ്സ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്ത് രജനീകാന്ത ഇല്ലേ സാർ അത് ഏൻ തമ്പി ഈ അപ്പാ പേര് വന്ത കൗണ്ടമണി അളിയന്റെ പേര് കമലഹാസൻ നല്ലല്ലോ ഞാൻ പോയി കാശ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ദാ പിടിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി ഇതിനെ ബാംബാ ഏതാ യോ സേ ഫോർ വേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ണിയോട്ടിയാ ആ സംഗതി നേരെ തന്നെയാണ് കുട്ടിരാമൻ പുലർച്ചെ വീട്ടിലെത്തി വിവരം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചങ്ങാതിമാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കെ ആർ ചുമ്മാ ഊളത്തരം പറയാന്നേ എന്തേ അപ്പൊ വന്നില്ലേ അതിനിപ്പോ പറയണോ കാണാനില്ല അന്ന് കാണാല്ലേ എന്തായി പോയി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്നതാണോ പകം മുഴുവൻ അരിച്ചു പൊറുക്കുക സഹദേവനും പാലിശ്ശേരി കൂടി തിരയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാശിക്ക് പോകേണ്ടതാ അപ്പളാ ശ്രീധരേട്ടന്റെ പുള്ളി എനിക്കാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഫിലിം ചെമ്പറിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ സംഭവങ്ങളുടെ ബാഗും പെട്ടിയൊക്കെ അകത്തുണ്ട് ഇത് വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റം കിടോ പോയതാ പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കോ അത് ലോകത്തുള്ള ഒരു വട്ടനും സമ്മതിക്കില്ല കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളിനാ വട്ട് അല്ലാതെ കണ്ടത് പറഞ്ഞ എനിക്കല്ല വിജയകാന്തിന്റെ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു വിജയകാന്താ നമ്മുടെ തമിഴ് ആ പിന്നെ ഒന്ന് പോടോ ഫ്ലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാ ഓട്ടോറിക്ഷ വിജയകാന്തിന്റെ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്റെ മക്കിട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ ഇത് ആ വിജയകാന്ത് അല്ല വേറൊരു കാന്ത കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ആ വിജയകാന്തിനെ പോലെ ഇരിക്കില്ല ആ അത് പറ മറ്റാലെ നമ്മുടെ വാർത്തയാ വാനത്തെ പോലെ പ്രതിഭയിൽ അറുപത് ദിവസം തേച്ച കളിച്ചത് ഷീൽഡ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് വരുന്നു ആര് അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു എന്താണിത് 
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ടോക്കിയോയിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഒരു തറവാടിന്റെ മുറ്റം പോലെ ഫോറിൻ കാഴ്സിന്റെ പെരളി എന്റെ കീവർഗീസ് പുണ്യമാള എന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് നീ സുഭിക്ഷതയും സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു നിനക്ക് സ്ത്രോത്രം സത്യം ആറു വർഷത്തെ വിടവ് അതിലൊരു വർഷം വിയൂർ ജയിലിലെ സുഖ ചികിത്സ ബാക്കി അഞ്ചു വർഷം ദേശത്തും വിദേശത്തും വേഷം കെട്ടിയും കെട്ടാതെയും ആടിയ കുമ്മാട്ടിക്കളിയുടെ രാപ്പുകളികളിൽ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ആരെയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോത് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താടാ നായന്റെ മോനെ നീ കിടന്ന് കരയണ നിന്റെ ആരെങ്കിലും ചത്തുപോയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടി വെട്ട പെൽഡി മൊളെ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് ജോസേട്ടന്റെ കൂടെ കുന്നംകുളം പള്ളിയിലെ പിണ്ടിപ്പെരുന്നാളിന് പോവാനും പാലിശ്ശേരിയുടെ കൂടെ ചെനക്കത്തൂര് പൂരം കാണാൻ പോവാനും ശ്രീധരേട്ടന്റെ പ്രതിഭ ടാക്കീസിന്റെ ബെഞ്ചിൽ കിടന്ന പൊന്നാപുരം കോട്ട കാണാനും കഴിയാത്തതിന്റെ സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞുട്ടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കെട്ടിയുള്ള റംലയാണ് സത്യം റംലെ നല്ല പേര് അതുയർഞ്ഞ അത് മാത്രമല്ല താൻ ഇടയ്ക്കിടെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരു മുഹബത്തിന്റെ ആവശ്യാനുസരണമാണെന്ന് കൂടി എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ വായിച്ചതാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വർത്തമാനമുള്ളൂ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പുറത്ത് കാണുന്ന കാറുകൾ അതിന്റെ ലക്ഷണം പഴയ കൂട്ടുകാരെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല അവര് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതാണ് പരമമായ സുഖം സഹദേവൻ ആ കരിങ്കൽ കോറി കൊണ്ട് പിടിച്ചു കയറിയല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു തരി ഒരു അൻപത് കൊല്ലത്തേക്ക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള കല്ലുണ്ട് കയ്യില് ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ് ജോസേട്ടന് ഇപ്പോ വോൾവോ ബസ് എട്ടെണ്ണ മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ നല്ല പറക്കലാ പറക്കണ് അതൊക്കെ പറയാൻ സമയം എത്ര കിടക്കുന്നു അല്ല തന്റെ കാര്യം പറ താൻ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ട് ശ്രീധേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ പ്ലാനറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ വിസയുടെ കാലാവധി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തരില്ലല്ലോ പറഞ്ഞയച്ച മഹാനായ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർ ഞാനുണ്ട് നമ്മളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധമുള്ള ഈ നിമിഷം മാത്രമല്ലേ സത്യം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ക്ലോതിന്റെ മടിയിൽ എന്നെ കരയിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്ടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം നമുക്ക് അലക്കി പൊളിച്ച അലറണോ എന്റെ ശ്രീരേട്ട പക്ഷെ ആദ്യ അഞ്ചു കൊല്ലമായി എന്റെ തലയിൽ മുഴങ്ങുന്ന മെറ്റാലിക് പടിഞ്ഞാറൻ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു മുരൾച്ചയുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ അത് പഴുത്ത ലോഹം പോലെ കിടന്ന് പൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് മാറാൻ എന്റെ ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കാണണം എന്നിട്ട് ആ മുഖത്ത് നിന്ന് എനിക്കത് കേൾക്കണം സന്നിധി സേവ സുഖമ നിജ മുഖ പൽഗു മനസ നിധി സകല സുഖമ രാമ 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 അപ്പോ നീ തിരിച്ചെത്തി നന്നായി രാമസന്നധി മതി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള വരവാണോ അതോ മനസ്സ് സ്വസ്ഥാവുന്നു ഇവിടെ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അതേ അറിയുള്ളൂ സ്വസ്ഥമെന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊന്നുമല്ല സത്യം തന്നെയാണ് സത്യമുള്ളടത്ത് ഭയമില്ല കോപതാപങ്ങളില്ല സംഗീതം കൈവിട്ടോ നീയ് ശുദ്ധ സംഗീതത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല നല്ലത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് ജീവികളുടെ ആഹാരം പോലും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സസ്യബുക്കായും മാംസബുക്കായും പ്രകൃതി തന്നെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറിയാൽ സ്വഭാവം സത്ത ഒക്കെ നഷ്ടമാകും നീ ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശിഷ്യൻ എന്ന പൂർണാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നീ ആയിരുന്നു ശരി തിരിയെ ദൊരയുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഇനിയും ഈ വഴി വരൂ നിന്നെ കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് നന്നായി വരൂ ഈ 
He's coming. Hi, I'm Malavika. Yeah. You can call me Malu. Devin. Hmm. Good time. Agash. I am Sri Hari. Arya. No, Nikka. In that picture, I am not a boy. Can you? No, I am not a boy. Sangeeta class. Ha, that is not. This is Sangeeta class. That is not a boy. No, no. All right, we are going to come to the house. That's right, Mini. We are going to come to the house. I am going to come to the house. I am going to come to the house. Ha, I am going to come to jail. Samiya Kana is going to come to the house. That is, Palangatha is going to come to the house. I am going to come to the house. Indah veiling yang lain, kenapa tidak kalian yang boleh dengan itu buka? Baru deh, orang tuh suji picu itu matra. Berita. Hmm. Apa yang kata hari itu kan, le? Negeri kita orang gel. Indah hari bila mana prada mega bidya fiasan, le? Ini nanti dah habis juga. Ini malu, nabi ini bisos juga boleh, nampak saya bisos juga tidak. Bayangkan kalau pulu master boleh. Pulu master ni ni. Kata kau tiada mana ini dia, lemu Shakespeare ini dia, lemu. Adilnya dua orang lantau. Ini entah kata jangan ini dia lo. Ini kenapa kata matra ini paraya na bu. Macam mana orang manusia ini kau uhi cedekan dia baju. Yanggal kata kita madi. Uncle dah version. Uncle nona barilah. From the horse's mouth. Enggak ni ada dua orang. Teacher ni mana adik anda? Entah jenah na bu. Seventh standard orang orang schooling ini dah lila. Hariya. Awalnya cuma ada satu accident lah, anak angkut dia accident mama. Muda sih, awalnya tu pinning itu kundur ayer tu. Biar anak ayer na sama dia dikel, music pergi kan aja tu, muda sih daniel. Entah cerita ni ayer segera, apa awalnya tu tu tengah ke kairing alam ya. Wah, maksudnya love, ada yang ni terangi. Kau mar, mana sila nerangal kelam nerang kudna, illa sabda um, sangi itu mau nak kali. Ini mana sila ista mandu baran tu. Sahih pun barang yang boleh love at first sight tu malah. Kali kuat gara ya, anak kuat team, pan kuat team, pada ini teri ceri ya. Orang alkal mati alkal nado la kau tu. Aduh bin neista mau tu. Orang bil kala mau dene, anu dia agam anu anu pudi aki mati tu. Sri Hari anu ni an, dayi nabi ni anu tu kaji tu. Eh, malu anu Hindu. Balendra. Pandu Hindi sinema le, villain de perai awasan awan ini dikani kaya. Naya gan de, naya gan de, macam tu lah orang kaya nyalu berum and Pran. Ibu dah de and Ramanuni. Kota tu le kurumban, banyak kali, kucit alip puli. Muna an kutil kum, awal perih petualai. Pecah urut dua senjata diri cari. Enne nuk ne indi bintang kani. Urut kunjung nasi teran telangan. Manusia ni le nyana hari boleh cuci. Awal bumi le ni kira perih petta. Amul le maya sound dari maya mari. Indera perih petta kalit tu. Tenle, mutti tenno chembagam, a 
വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു അവൾക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് തുഴഞ്ഞ ദിക്കിലേക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ തോണി സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ദിശ നോക്കാതെ ഞാൻ അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു എത്തിച്ചേരുന്നിടം ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അതെന്തിനെ കുറിച്ചാവട്ടെ തീരുമാനങ്ങൾ പല ആവർത്തി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്നത് നടത്താൻ ധൈര്യവും കരുത്തും പ്രകടിപ്പിക്കുക See you guys. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Sri Hari Vandhu, Hare Rama. I'm going to tell you about this. 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 അറിയില്ലേ കഞ്ഞൂടി കഴിഞ്ഞ 
പത്നിക്കപ്പുറത്ത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു ും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അയാളാണ് എന്നെ ഇല്ല ചെയ്യില്ല ശ്രീഹരിയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല ആളുകളുടെ മനസ്സ് ചോഴ്ന്ന് നോക്കി സത്യം അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആരും എന്റെ അടുത്ത് കാട്ടിയത് ഉച്ചയോട് വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പി ഡിന്നർ എല്ലാം തിയേറ്ററിനകത്താക്കാം 
നേരം വിളിച്ച് രാത്രിയായി പിറ്റേന്ന് നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ പൊന്നാപുരം കോട്ട ഹൗസ് ഫുൾഷോയുടെ കാശേ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതെ പ്രിന്റ് തപ്പിയെടുക്കും തപ്പാ തപ്പാ ആ അപ്പൊ പാലക്കാട് പോണ്ടല്ലോ അടിക്കണ്ണ അടിക്ക ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാന കാലം എന്നാണ് വർത്തമാനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മാനം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് വർത്തമാന കാലം ഒരു ബിന്ദുവാണ് ഓർമ്മയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂതത്തിനും സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം മാത്രമായ ഭാവിക്കും ഇടയിൽ ഇതൊന്നു മാത്രം സത്യം സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഈ കാലത്തിൻ്റെതാണ് ഈ കുടം ഇന്നലെയും നാളെയും പൊട്ടിക്കാനാവില്ല അത് ഇന്ന് ദാ ഈ നിമിഷം പൊട്ടുന്നു കുടമെന്ന അവസ്ഥ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെതായി ഭാവിയിലും ആ കുടമില്ല മീനായതും ഭവതിമാനായതും ജനനി നീനാഗവും നഗകഖം താനായതും ഹരനദീനാരിയും നരനുമാ നാഗവും നരകവും നീ നാമ രൂപമതിൽ നാനാവിധ പ്രകൃതിമാനായി നിന്നറിയും ഈ ഞാനായതും ഭവതി ഹേ നാദരൂപിണി അഹോ നാടകം നിഖിലവും പറഞ്ഞു <laughs> 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 എനിക്കും അവിടെ ഒരാളുണ്ട് കെ പി ഭവാനിയമ്മ പാലാട്ട് വീട് തിരുമിറ്റക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ല ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ഒരമ്മ മംഗല്യ യോഗം വേണ്ടാന്ന് ശടിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഏകാന്ത ജീവിതം തുടരുന്ന ഒരു അമ്മക്ക് ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ ഇത്തവണ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ പരിധി നോക്കിയതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പഴയ പെട്ടികളും ഷെൽഫുകളും കിട്ടി നീല കടുക് മണികൾ പോലുള്ള അക്ഷരങ്ങളായി ശ്രീരാമജയം എന്ന തലവാചകത്തോടെ എഴുതിയ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ ഗദ്യ കവിതകൾ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരി കാമുകി പ്രണയിനി എന്നും വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പിടാപ്പെട്ട ഗംഗാധര മേനോനായി സ്മറിച്ചു വെച്ച വേദന എന്റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അച്ഛൻ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയച്ച കണ്ണീരിന്റെ ഒപ്പു വിടാത്ത ആ ഒരു കത്തിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സിന്റെ നിറവും സുഗന്ധവും എനിക്ക് അവരെ കാണണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ലോ ആരെ കാണാൻ പോന്ന അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ അതൊരു മഹാഭാഗ്യമല്ലേ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും ഇരിക്ക എവിടെന്നാണാവ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരത്തുന്ന കുട്ടിയെ നല്ല കണ്ടുപരിചയം തോന്നണുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ച അതായിരുന്നു വിധി ഈശ്വര നിശ്ചയം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനും ഇപ്പോഴും കത്തുകൾ എഴുതുമ്പോ ശ്രീരാമജയം എന്ന് ആദ്യം കുറിക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ കത്തുകളോ ആർക്കാ കത്തുകൾ എഴുതാ അല്ല അങ്ങനെ കത്തെഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഉലാപ്പറ്റ ഗംഗാധരൻ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്
Sid. ആരോടെങ്കിലും <laughs> ഞാനൊരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് നീ അതിൽ കയറി വന്നില്ല ഞാനവിടെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കിയിരുന്നു നിന്നെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് രാമനുണ്ണി നിന്നെ കാണാനും ഞാൻ സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഈ വരവില് ഈ വീടും പറമ്പും വിൽക്കാന്ന് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് ശരിയാ ആ ചെട്ടിയാര് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഇയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീടും പറമ്പും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും വില മേടിച്ചിട്ടല്ല ദാനം ഇഷ്ടദാനം കൊടുക്കും അതിന് സമയമുണ്ട് ചെട്ടിയാരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തൂടെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂസ് നാട്ടില് വേറെ എന്താടോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു അല്ലേ ചെയ്തിട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല സുഖത്തിലാ കഴിയണേ തന്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണോന്നറിയില്ല ആ പഴയ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ പഴയ കേസിൽ ഒരു വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചില്ലേ എന്താ പുതായിട്ടറിയാൻ അതല്ലടോ നിന്റെ ലൈൻ എന്തു മറ്റൊരാളിന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതത്ര നല്ലതല്ലോ രാമനുണ്ണി ആകെ കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്ക കിടപ്പാടം വരെ പോണമട്ടാ കാണണേ അവള് പിന്നെ തൃശൂർ സൈഡിൽ ഏതോ ഒരു കുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണേ ചെലവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാ നടന്നു പോണെന്നും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചീട്ട് കളി തുടരട്ടെ തനിക്ക് അത്ര സുഖമായിട്ടില്ല എന്റെ വരവ് ഞാനൊരു നാട്ടുമര്യാദ പേരിൽ ഇറങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ കുളിക്കടവിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്ന നാടൻ ഗോസിപ്പുകൾക്ക് പോലും ഇതിലും നിലവാരം ഉണ്ടാവും നീ ഇതിനെ നാട്ടുമര്യാദ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സോറി മനേ എനിക്ക് മര്യാദ ഒട്ടും സുഖമായി തോന്നുന്നില്ല ജോസാട്ടാ ചീട്ടട് ഞാൻ ഇറങ്ങാ അങ്ങനെയാവട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ അറിയണം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ മറ്റേത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ദുലേഖയുണ്ട് ആ ചെട്ടിയാരിപ്പെന്തിനാ പാവം പെണ്ണിനെ ദുഷിച്ചത് തൃശൂർ സൈഡിൽ കുറ്റി 
അവന്റെ തള്ളച്ചാവും കുറ്റി അരി നീ അവനെ ഡീൽ ചെയ്ത രീതി അന്ന ഇനി പടി കയറില്ല അവന്റെ പടി എനിക്ക് കയറേണ്ടി വരും വളരെ വൈകാതെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ എന്റെ ജയിൽ ജീവിതം ആറ് വർഷത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവനെ കാണണ്ട നമുക്ക് കാണണം ല്ലേ പ്രതിപേട്ട ഓരോ വേഷങ്ങള് ഇത് പീതാംബരന് വേണ്ടി കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവാൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതല്ലോ പൂട്ട് കാണാൻ തെളിക്കണ്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഈ കാൽസറായ അസൗകര്യ ഇതാവുമ്പോ അഴിച്ചു കളയാം തലയെ കെട്ടാം പിടിച്ച് കിടക്കാം ഒതിഞ്ഞെടുക്കാം വല്ലപ്പുഴ കന്നുകൂട്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹമായിരിക്കുന്നത് ഈങ്ങാപ്പാറ പീതാമരന്റെ നാലാം ജോഡി കന്നുകളാണ് സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ പീതാംബരൻ അവർകളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയും സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ കെല്ല മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച പോത്ത് പീതാംബരന് തൃക്കൂർ പ്രതിഭ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ് പോക പ്രത്യേക ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ചെറക്കൽ ശ്രീഹരിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കന്നുകാലി പ്രേമികളെ എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ ഇങ്ങാപ്പാറ പീതാംബരന് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുവാനായി ലഭിച്ച ഈ അപൂർവ അസുലഭ അഭൂമ്യമായ അവസരത്തിന് ഞാൻ ഈ മത്സരത്തിന്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ ഏതാണ്ട് ആറ് വർഷം മുമ്പ് ശ്രീ പീതാംബരൻ വാഴാലിക്കാവ് പാടത്തി വെച്ച് എനിക്കൊരു ട്രോഫി തന്നു ആ ട്രോഫി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ൂണിലും ഉറക്കത്തിലും പീതാംബരനും ആ ട്രോഫി അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട അവസരത്തിനായുള്ള എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് 
മോനെ പീതാമ്പര ഇന്നാടാ നിന്റെ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി പഴയ ചങ്ങാതിയെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോ ഈ എരപ്പാളിയും കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ആരുടെ ആയുധമായിരുന്നു എന്ന് ഇവൻ തന്നെ പറയണം നിന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയതും എന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്കിയതും ആരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഇവൻ പറയും എണ്ണി മേടിച്ച പണത്തിന്റെ കൂറിൽ നീ കാറ്റിന്റെ അടുത്ത് കാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ വാ തുറന്ന് പറയണം തന്നല്ലേ രാമനുണ്ണി രാമനുണ്ണിയ പറഞ്ഞ ഇയാളെ കൊല്ലാൻ എന്നിട്ട് ശ്രീഹരിയുടെ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ അത് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ നീ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും നീ ഉള്ളിലെ സ്നേഹമോ അതോ സുഹൃത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ചോ അറിയില്ല നീയാണ് ഇവിടെ കെട്ടാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വെറുപ്പല്ല ഒരുതരം ഷോക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സ്നേഹിച്ച പിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രീഹരിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല കിളിക്കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചെന്ന് പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ വധൂവരന്മാരെ ഒരു നോട്ടം കാണാൻ ദൂരെ മാറിയെന്ന് മനസ്സിൽ മംഗളം പറയാൻ വന്നവന പക്ഷെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചപ്പോ ആ മഹാബാവ് എല്ലാരും കൂടി എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അസുരനാണ് ശ്രീഹരി എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂടെ നീയും ഇവളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശ്രീഹരി കരഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരെ കരയിച്ചിട്ടില്ല സദേവ കൊണ്ട് കള ഇവനെ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രീകേട്ട വാ
ഉള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചത് ദിവസം കഴിയും തോറും അത് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നോ ആ കേസ് കെട്ട് വെച്ച് കെട്ടി പൂട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നീ കേട്ടില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിക്ക് അവനും അവളെ മറക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതാവും ഇതിനും മാത്രം ഇത്രയും വലിയ ഉരുപ്പടിയാണോ ആ പെണ്ണ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മഹായുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയോ പാറ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി ഇതിപ്പോ നിന്റെയൊക്കെ പ്രാന്തം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാന് ആരെങ്കിലും നല്ല പാർട്ടീസിനെ കിട്ടോ കാരണട്ടാ പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും അറിയാം അവനെ ശ്രീഹരി അങ്ങനെ തട്ടാൻ അത് അവസാന മാർഗം തൽക്കാലം നീ പാലയും തന്നെ ആ പെണ്ണിനെ നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കി പോകാ വിവേ ഓട്ടറാ ോടാണോ ഇയാളോടാണോ ഇത് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അയാളത് എങ്ങനെയാകും എടുക്കുക എന്നുള്ള ഗതികേടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിഷേധിക്കല്ല ഒന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് അതൊക്കെ നേരെയാവും അതിലൊക്കെ വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തത് കുറെ കാലം മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാരം സത്യറിഞ്ഞപ്പോ അത് മാറി അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് വരിക ഞാൻ ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ച് അടിശേൽപ്പിക്കില്ല വല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കാം ഒരു വാക്കാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതിയോ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വരും എന്നറിയായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി എന്തേ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒരു കൂട്ടിനായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടില്ല ഒരാളെ പോലെ ഏഴുപേരുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെയാണ് ഒരാളെ പോലെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കശപിശ Thank you. 
കേരളത്തിലെ രാമനുണ്ണിയുടെ കാറിങ്ങോട്ട് വരുന്ന കണ്ടു ഞാൻ കളത്തില് ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്നതാ നീ രാമനുണ്ണിയെ കണ്ടോ അതോ അവിടുത്തെ കാറാ അതില് രാമനുണ്ണിയെ പോലെ പോലെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നീ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ അയാൾ അന്ന് തോന്നി കേസാ തോന്നൽ വെച്ച് വല്ലതും കേറിയെങ്ങ് പറഞ്ഞ കോടതി കയറി ഇറങ്ങി നിന്റെ കണപ്പി ഇളകും മനസ്സിലായോടി ഊഹം വെച്ച് പറയേണ്ട കാര്യവും ഇതൊന്നും പ്രധാന സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്റെ പേരൊക്കെ ചേർക്കട്ടെ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ പാടത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കടി വഴി എന്താണ് സാറിത് ഒരു പ്രൈം വിറ്റ്നസിനെ ഇങ്ങനെ വിരട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ഭാഷയിൽ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാൾ ആരാ ഇയാളുടെ പേരെന്ത് കുര്യൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടാൽ പല്ല് ഇളിച്ചു കാട്ടി ബാല് ചുരുട്ടി നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല കുര്യൻ സാർ രാഷ്ട്രീയ മുതലാളിയല്ല രാഷ്ട്രീയ തൊഴിലാളിയല്ല അങ്ങനെ വലിയ പേരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പുതിയ ഡി ജി പി ആയിരിക്കും ഒന്ന് പണി പഠിപ്പിക്കല്ലേ ആരോട് എന്ത് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം സാറിന് അറിയാവുന്ന ഐറ്റം ഏതാന്ന് മനസ്സിലായി ആടിനെ പട്ടിയാക്കൽ വാദിയെ പ്രതിയാക്കാൻ മിടുക്കനാണ് കുര്യൻ സാർ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ മുകളിൽ അധികാരം കൊണ്ടായാലും സംസ്കാരം കൊണ്ടായാലും കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്നവരും കാണുമല്ലോ ഞാൻ കണ്ടോളാം ഓ താനങ്ങ് ചെല്ല് എന്നിട്ട് എന്നെ തൂക്കാനുള്ള ഓർഡർ മേടിച്ചിങ്ങ് വാ വരാ അതിനു മുമ്പ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കേസ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയല്ലേ ഒന്നും കൊഴിവെട്ടി മൂടാൻ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട കുന്തക്കാലിരുത്തി തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ മാന്തി എടുപ്പിക്കില്ല അതെ ഡിവിസ്പിയാണ് ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആര് ശ്രീഹരിയോ ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരി ഓക്കെ നിങ്ങളാരാ ശ്രീഹരി ഞാനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ വിളിച്ചത് നല്ല അടുപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ത് കാര്യമായാലും നേരിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങി തരണം സാറിന്റെ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ള വക്കീലിനോട് പുറത്തെ തിരക്കിൽ ഉഴവും കാത്തു നിന്നാൽ പറയാനുള്ള കാര്യം വൈകുന്ന തോന്നി താനാ ചെറുക്കല പയ്യനല്ലേ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ ഗംഗാര മേനോന്റെ സാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ബാലേന്ദന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെ അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടർ കൺവിൻസിംഗ് ആയ രീതിയിലല്ല പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൺവിൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ബോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലീസിന് പ്രവർത്തിക്കാനോ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയില്ലേ ഞാൻ സാറിനോടാണ് സംസാരിച്ചത് അനിയ ചൂടാവല്ലേ കേട്ടതിന് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞതല്ലോ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിജുഡീഷ്യൽ മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ പോലീസിനോടുള്ള അത് മാറണം കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് വിധിൻ അവർ സ്മൃതിയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവനെയും കൊണ്ട് സ്ഥലം സി ഐ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് ബഹുമാനിക്കുന്നു സാർ ആദരിക്കുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠത ഈ അസാമാന്യ വേഗത പക്ഷെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലേക്ക് കളത്തിൽ രാമനുണ്ണി കയറി വരുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അയൽപക്കത്തെ സ്ത്രീയെ ഇടിയൻ പോലീസ് ഭാഷയിൽ വിരട്ടി ഓടിച്ച ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കൃത്യനിർവഹണ ചാതുര്യമാണ് എന്റെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് മുഗൾ തട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം പറയാൻ ആരോ ആരോ രക്ഷിക്കാൻ ധൃതി കാട്ടുന്നില്ലേ എന്ന സംശയത്തിന് മറുപടി കിട്ടാൻ ഈ ചത്തുപോയ ബാലേന്ദ്രനെ ഒരു വാടക ഗുണ്ട വിട്ട് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നീ ഒരു കൊല്ലം വിയൂര് കിടന്നതല്ലേ പിന്നെ കുറെ കോവർ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ ഓ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് സി ബി ഐ ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ പോലീസിനെ വകുപ്പ് മുറയും പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പർ പവർ അവരാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി അതിന് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് തരുന്നതല്ലേ നല്ലത് ധൈര്യമായിട്ട് പറ ഇവൻ എന്റെ അനിയനെ പോലെ ആയിരിക്കും താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേട്ടനോ അളിയനോ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആഫീസർമാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവായിരിക്കും ചേട്ടൻ എന്റെ വിഷയം അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ മുറിയെ അദ്ദേഹം എനിക്കുന്ന കസേരയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാ പൗരനാണ് ബായി എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പച്ച മലയാളം പറയിപ്പിക്കരുത് ഇവനാണോ കുരിയ ആള് അതെ സർ ഇവൻ കളത്തിൽ രാമനുണ്ണിയുടെ ജോലിക്കാരനാ രാമനുണ്ണിയുടെ കാറും എടുത്താ ഇവനാ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ടാ അയലത്തെ സ്ത്രീ രാമനുണ്ണി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കുരിയ തന്റെ സ്പെഷ്യൽ മുറ വല്ലതും വേണ്ടി വന്ന ഇവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാൻ ഇല്ല കാരണം പിടി വീണപ്പോൾ ഇവൻ മണിമണിയായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഇവനെന്തോ അഭിയുദ്ധ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടായ കശപശിയാ അവനെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഏറായിരുന
താൻ ഇതിനകത്താണ് അസ്ഥിര താമസം എന്താ അല്ല താൻ ഐ ജിയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടന്ന് എസ് പിയെ കൊണ്ട് കാല് തിരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ് സുഖേട്ടാ പോവാ ഈ മുഖം എന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചു സി എ കുര്യനെ ഇപ്പം ധിടീന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ചത് ആരുടെ കളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മൊത്തത്തിൽ നടന്ന ഷഫിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏ അല്ല ഇത് സി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിൽ പിടിയുള്ള ആരോ നടത്തിയ പണിയാ പകരം വരുന്നത് ആരാണെന്ന് ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കർണാകരൻ അതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരിക ആ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് തന്നെ കാണൂ ഉവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എവിടെയായാലും ഞാൻ കർണാടകം വിളിക്കാം ആ ശ്രീഹരി ആ അവൻ ഇത്തിരി മൂപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതവന് നല്ലതിനല്ല അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവന്റെ ഈ തിരിച്ചുവരവ് എന്തോ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ സി ബി ഐ സി ബി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം സെൻട്രൽ ബോൾട്ട് നീട്ടി എന്ന് കൂടിയാണ് താൻ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു കേസ് അന്വേഷണം ആവുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനാവില്ലെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നെ താൻ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ബാലേന്ദ്രന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ സിനോറിയോ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയി താനും ആ ഡി വൈ എസ് പിയും കൂടെ മാറ്റി എഴുതി ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്ക് അത് മതിയാവും എനിക്ക് ബോധിക്കില്ല സത്യം താൻ എന്നോട് പറയണം പറയണം ഈ കേസിൽ തനിക്ക് ആരും വക്കാലത്ത് തന്നിട്ടില്ല മോന്ത പിടിച്ച് തറയിൽ ഒരച്ച് കണ്ണും മൂക്കുകയെന്ന് അറിയാത്ത രൂപത്തിലാക്കും ഞാൻ പറ കാരണ എന്ത് പറയാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് തനിക്കറിയേണ്ടത് പോയി ആ രാമനുണ്ണിയോട് ചോദിക്കെ താൻ ഈ കേസിൽ കാണിച്ച അമിതാവേശം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അത് കൂട്ടിക്കും രാമനുണ്ണി പറയേണ്ടതും അതിലപ്പുറവും താ പറയണം എന്നാ പറ മോനെ ഹൃദ്യരോഗി കളത്തിൽ രാമനുണ്ണിക്ക് വേണ്ടി നീ ചാവും എന്നൊന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തിനാ അവന് വേണ്ടി ചാവുന്നത് അവന്റെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു രക്ഷപ്പെടാ ഒരു ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതാണോ കാരണം അബദ്ധം അതിനെ മറയ്ക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് കാരണം ആ സഹായം അല്ല സത്യത്തിന് അതൊരു കൈയബദ്ധമായിരുന്നു എന്താ ബാല ചെയ്യാൻ ഈ ചെട്ടിയാർ ഇരിക്കപ്പെടുക അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരു പാർട്ടി ക്യാഷും കൊണ്ട് എന്റെ പിറകെ നടക്കുക ഈ കച്ചവടം നടന്നാൽ എനിക്കും രക്ഷയുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് പോവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ആ എഴുത്തച്ഛനോട് വാങ്ങിയ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക നീ എന്തോ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കും പാവം പരസഹായം ഇല്ലാണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഗതിയിലായി പോയില്ലോ ചെട്ടിയാരെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയവനെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന് കൂലി കൊടുത്ത് വിട്ടാരാന്നും അവൻ പറഞ്ഞു ഏതാ ശ്രീഹരി ആ പീതാമ്പനെ തല്ലി കോലം കെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നുണ പറയിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീയും ഇന്ദു അത് വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രീഹരിയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ സത്യം അവന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാണാലോ അതറിയാൻ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ നീ ഒരു തന്തയില്ലാത്തവനാണ് എവിടെയോ ഒരു പിഴ പറ്റി അതാ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മരണവും അവന്റെ ജയിലിൽ പോക്കും ആശിച്ച പോലെ അവളെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല അവളെ എനിക്ക് വേണം അതിനുള്ള കളികൾ രാമനുണ്ണി ഇനിയും തുടരും ഇനി എന്നെ പിട് അറിയാനുള്ളതല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണൂ പിന്നെ വാസുവിന് എതിരി പറയാൻ പറ്റുമെന്നാവള് 
ശാന്തയുടെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ അനുസരിക്കും അവൾ ഇവിടുത്തെ അടുക്കളപ്പുറത്ത് വളർന്ന പെണ്ണല്ലേ ഈ വാസുന്റെ ആലോചന വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാനും ഭാര്യ കൂടി നടത്തി കൊടുത്ത് അവളാകത്തില്ലേ ഉണ്ട് എന്താ അവളെ കൊണ്ട് വേണ്ടത് അത് പറ വാസു മൊഴിമാറ്റി പറയണം രാമനുണ്ണിയാണ് ബാലചന്ദ്രനെ കൊന്നതെന്നോ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം സത്യം പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി പോരുമ്പോൾ അതവന്റെ കയ്യിൽ വരും ആ പണവും കൊണ്ട് കെട്ടിയോളം വിളിച്ച് എവിടെങ്കിലും പോയി പഴക്കാൻ പറ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി മൂപ്പരെ കണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം രാമനുണ്ണി നോക്കിക്കോളും എന്നൊക്കെ കാര്യം സാധിക്കാൻ പറയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് ജീവപര്യത്തിന് വാസം അകത്ത് കിടന്ന കിടന്ന തന്നെ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം കുഴപ്പത്തില്ല കുട്ടി പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി ഇത്തിരി മണ്ണും വാങ്ങിച്ച് അതിൽ ജീവിച്ചുകൂടെ നിനക്കും അവനും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശാന്തേരത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കാം വാസുവേട്ടനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്കറിയും പറഞ്ഞ പണം നിന്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമേ തരും എന്നിട്ട് പോയാ മതി നീ മുതലാളിമാര് പറയും പോലെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം വാസു തയ്യാറായില്ലെങ്കിലോ അവൻ കൊടൈക്കനാലിലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ സുഖവാസത്തിലൊന്നുമല്ലോ ഈ നരകത്തിനകത്തല്ലേ ചെന്ന് കയറിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആവേശമൊക്കെ തണുത്ത് ആ പെണ്ണ് പോന്നോളാ അവള് സമ്മതിപ്പിക്കും എന്താ ജയിലിന് പുറത്തേക്കണ ജയിലിനകത്തേക്ക് ചടാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക ചടം കൂടുന്നോ നാളെ കോടതി ഹാജരാക്കുമ്പോ മണിമണിയാക്കി സത്യം പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് എന്റെ അമ്മായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മോള് സരളെ അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് മോനെ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ട് ഒളിച്ചു കിടക്കുക അവനൊരു ഡമ്മി ഇറക്കിയിരുന്നു വാസു വാസു ഉള്ള സത്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിഞ്ഞു രാമനുണ്ണി കിമ്പളം കൊടുത്ത് പോയിട്ടിരുന്ന സി ഐ കുരിയെ മാറി പകരം വന്ന ആളാ ഞാൻ ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ടേ ബലക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നാ പോട്ടാ ുര്യൻ ചെറ്റയാണെങ്കിലെ ഈ സുഗതന അവന്റെ അപ്പനാ ചെറ്റത്തരത്തിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ശ്രീഹരി കേക്കണം ശ്രീഹരി കേക്കണം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേക്കണുണ്ട് ഈ ജോസേട്ടനുണ്ടല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ജോസേട്ടൻ ഇയാള് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അതൊരു കടപ്പാടിന്റെ കഥയാ കുര്യനെ മാറ്റി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഇയാളുടെ കളികളാ ഇയാള് അവള് ഭയങ്കരന അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രീഹരിക്ക് വേണ്ടി ഈ സുഖത്തിന് എന്തും ചെയ്യും അതെ രാമനുണ്ണി രക്ഷപ്പെടരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അവൻ രക്ഷപ്പെടണ അന്ന് ഈ സുഗതൻ പാതി മീശ പഠിച്ച് തൊപ്പി തിരിച്ചേപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും രക്ഷപ്പെടില്ല സാറേ ഇത് ആള് സുഗതന ശ്രീഹരി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ കുത്തി പണ്ടം ചാടിച്ചനാ പട്ടിയുടെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവന് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ കിട്ടണം അതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രതികാരമൊന്നും എനിക്കില്ല അവനെ ഞാൻ പേപ്പിട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന പോലെ കഴുത്തി കമ്പിയിട്ട് മുറുക്കി ജീപ്പി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ സുഗതൻ ചെല്ല് നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇവൻ പൊക്കുന്നു പറഞ്ഞാ പൊ ആരും വേണ്ട അത് അവിടുത്തെ നിയമം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം മിടുമിടുക്കനായിട്ട് വൈകാതെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും എന്താ എന്നാ എനിക്ക് ശ്രീഹരിയോട് മാത്രമായിട്ട് രണ്ടു വാക്കി പറയണം ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇത് ഇത് ബാലൻ ശ്രീഹരിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം എഴുതിയ കത്ത വായിക്കാം ഞാനിവിടുന്ന് ആശുപത്രിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ അവൾക്ക് സുരക്ഷിക്കാം അവൾ 
不会让你变得累，你能忍耐忍耐久，不再给我丢到一路。印度大人呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？印度呢？मुंबई डे रियल आऊँ बो, ये निकाय वड़ा वैन चाहिए ना पुरी करके। अंगने चाहिए, पर ये पटा स्वी हरी के, पढ़े बाल नहीं तनी के नहीं कानान कर दिया है मरे ना। अड़ता चंगादी ओड़ मुझे पावम बन कुटी ओड़ कानी से नरी गेट नूला शिक्षा नहीं हुई क्या मुझे, वर्षा लाई के। मरना तो उड़ी के म Tak manusia, manusia guna dom, dewa guna dom, ini memang sesuatu yang ayam le, tapi kita sihir sih ulah. Nerangnya manusia ada, ni anak le, tapi kita tidak tahu. Welcome home, teacher. Apa itu dengan samdo? Sab, tanda lihat kanan cincin kita. Ini ciri kita orang nanti pergi lagi tu. Mana? Belak tu telinga tu sugar itu cale orang ready orang dari tu. Mana tu terang paraya tu macam itu. Baik mulai. Aduh, ni anak orang paraya tu. Mana tu terang paraya tu. Dah. जन्मेंट Anda muka mandar orang telia tu, eh? Entah apa perkara je telia, matra entah itu. Nis nih je ninda perni. Sahaja jen tu ada. Awalnya ninda biru ninda pergi kerja mandiri kanu. Agi je jen tu, bodi je jen tu, beri pada sepana mandi. Macam ni, ni ayat ni lalu sah. Semua amu beri pada mari pun dia. Kalau permutations and combinations and tak dijan, ini semua ni macam ni tu. Ini tu lah yang nubulak kita tuh ini tu nubulak. Mari pemilu pernah dah mada ya, soalnya nani ni nubulak. Budi Chandra masa, akal ini ni bodoh. Aduh kerjanya, ini Chandra ulas sama nahlah gel kerjanya, sebab hari tu cuma, sebab hari tu ini nak kurun tu, kalau tak tu, cemba gak mau tu, ni lah nubulak keliru ini nanti dia tu, mada itu. Mata dia kacau ni, bodoh mana ni? Balik tu ni, balik sini ni terus terang lagi ni. Anggane, ini dah lama pergi pertama orang ni pinil buat itu, ini kita boleh. Yang mana na? Ah, orang mele, apa maranu, nama kita kelu di ni. Awal dah madil, tali baca kerana ini kita buat visi sesenggal orang 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 ni pernah ni. Return flight lah mandang dalam kari akan kano ni. Kelu di ni, nama kita kelu di. Indah janggal itu, ini ni buleh, ini mana? Indah kali ini jadi lembur tak kerja. Indah itu buleh, ada peribarum orang. Ada ni mana macam ni? Wah, 
Time to find Lord. സ്ഥിരം ഡയലോഗ നിന്നെ അറിയാം നീ ആരാ ഒറ്റപ്പാല എം പിയോ കൂടെ പിറന്നവളെ കരയിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ഏട്ടൻ ഇനി ഇന്ദുലേഖ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ അവളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അയക്കില്ല ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നീ പോ ഈ നാട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയുന്ന ആളുണ്ട് മറക്കണ്ട നീ പോയി വിളിച്ചാൽ വരുന്ന മുഴുവൻ തെണ്ടികളെയും വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ പക്ഷെ വന്ന കോലത്തിൽ ഒരുത്തരും തിരിച്ചു പോവില്ല ചവിട്ടി ചളിക്കിട്ട് ഞാൻ വിടും നീ പറഞ്ഞ ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റിയ രണ്ട് ആളുകളാ ഞങ്ങള് അടി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം ഇവിടെ ഭാര്യ വീടിന്റെ പോലായിൽ പായും വിരിച്ച് കിടക്കണ ഈ ഓളെ എങ്ങനെ ചതിക്കണമെന്നാട്ട വണ്ടി ചാട്ടാക്കണം വിളിച്ചോണ്ട് പോടാവനെ ക്ഷമിക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ മാന്യമായി അവനോട് പെരുമാറാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ആളുകൾ എല്ലാവരും മഹാത്മജി മദർ തെരേസയുമാകുന്ന ഒരു കാലം വരെ നമുക്ക് ജീവിതം സ്റ്റാൻസിലാക്കി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാ വീട് കാണുന്നേ ഈ വീട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാത്തിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷം കെ പി ഭവാനി അമ്മ പക്ഷെ എന്തയ്യാ കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഗംഗാധര മനോന് കഴിവില്ലാതായി പോയില്ലേ എന്താ കൂട്ടി പറയണേ കളി പറയണ്ട ആളല്ല അദ്ദേഹം എനിക്കെന്ത് കാല് വരയ്ക്കണം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ധൈര്യമൊക്കെ ഈ പടി കറിയിപ്പോ പോയി അമ്മ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ മോന്റെ കൂടെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പേടി വേണ്ട നീ ഇവിടെ തനിച്ചാണ് ഒരു കൂട്ടിനെ അമ്മ കൂടി വന്ന് നിക്കണോന്ന് മോൻ പറഞ്ഞേച്ചപ്പം കൂടി പോരിയേ എത്ര നാളത്തേക്കാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ കൊറേ മിണ്ടാ പ്രാണികൾ ഉണ്ടേ തൊഴുത്തിലും കൂട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാമേ നല്ല കഥയായി എന്തൊക്കെ മറിമായങ്ങളാ ഭഗവാൻ ഈ തള്ളച്ചോട് കാട്ടുന്നതാവോ ഒരു മോനെ തന്നു ഇപ്പൊ നിന്നെ ഈ ജന്മം കാണില്ല എന്ന് കരുതിയ വീടും കാട്ടിത്തന്നു ഇതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭവാനി അമ്മയെ ഗംഗാധര മെനോനിൽ നിന്നും ഇന്ദുലേഖയെ ശ്രീഹരിയിൽ നിന്നും അകറ്റിയത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ദൈവങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നതിൽ സന്തോഷം ഇല്ല മോനെ ഓരോ ദൈവഹിതത്തിന് പിന്നിലും ഒരു വലിയ സത്യം ഉണ്ടാവും മുജന്മ യോഗം കൂടെ വേണം മനുഷ്യന് എന്നാലേ അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും എന്തും വാ മോളെ കുട്ടികൾക്കല്ല ഇന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് വച്ചുണ്ടാക്കി വിളമ്പാൻ പോ ഞാൻ നല്ല അമ്മയെ കിട്ടാൻ അതിനാണ് സുഹൃതം ചെയ്യേണ്ടത് സാരിത്തുമ്പിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച അമ്മയുടെ ചുറ്റും വട്ടം കറങ്ങി നിനക്കും ഒരു കുട്ടിയാവാനുള്ള ഒരു മോളാവാനുള്ള അവസരം എന്നാ പിടിച്ചോ അമ്മ വന്നതൊക്കെ സന്തോഷം പക്ഷെ വെള്ളമടി പുറത്തായി പുറത്താവാണ്ടിരിക്കാനല്ലോ പഠിപ്പരേണ്ട അവത്തുന്നാക്കിയത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലല്ലേ മോനെ അറിയാം രജനീകാന്തിന്റെ പടം റിലീസിന് കിട്ടാനോ മറ്റോ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഴുവൻ പുറത്തഴിച്ചിട്ട പുത്തൻ വെള്ളച്ചെരുപ്പ് ആരും കട്ടുകൊണ്ടുപോകരുതേ നായ്പോയി അതുകൊണ്ട് പഴയ വെള്ളച്ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് വീണ്ടും പോവാ ഇതായിരുന്നല്ലേ കള്ളന്മാരെ ഇവിടെ പരിപാടി ഒന്നൊഴിക്കട്ടെ ശാന്തി ഒന്നാക്കണ്ട ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ചു രണ്ടാ കുട്ടിരാമ കയ്യില് നെയ്പായ 
ടച്ചിങ്ങിനൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് കൊണ്ട അയ്യേ ഇത് വിശേഷ പായസ ഇന്ന് ശ്രീഹരിയുടെ പിറന്നാളാ ആണ് ഇന്ദുലേഖിക്ക് മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടായുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പായസത്തിൽ നിൽക്കില്ല സദ്യ വേണം പഴം പപ്പടം സഹിതം സദ്യ അമ്മയെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ അമ്മയോടല്ല അത് നമ്മളിത് ആരോടാ പറയാ കേട്ടോ ജോസഫ് എന്ന് വെച്ചേ അമ്പലത്തിൽ നാളെയും പോ
ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്താ വരിക്കമാവിന്റെ ചോട്ടില് വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഹിന്ദി പ്രിന്റ് റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നു മലയാളം ഡബിങ് പക്ഷെ ഡയലോഗ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാന്ന് വെച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ മറ്റേ ഓളായിരിക്കും എല്ലാം സുഖപര്യവസായിയായി തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് കയറുക അതെ ഇങ്ങനെ ഒരാളിപ്പ വരണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ആരാ അവര് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം ഒരാൾ വന്നു വെച്ചിട്ട് എടോ നവീൻ ഇതൊരാളല്ല ഒരു സ്ത്രീയാ അതും ഹരിയോട് അവര് ഇടപെടുന്ന രീതി കാണുമ്പോ എന്തോ എവിടെയോ അവരുടെ കൂടെ തിരിച്ച് പോവോ ശ്രീഹരിയങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കാണ് എല്ലാം നന്നായി തന്നെ അവസാനിക്കും ഇത്രയും നേരം കാത്തിട്ട് അമ്മ ഇപ്പോഴാ കിടക്കാൻ പോയത് കളിക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ്സ് മോൾട്ട റൂമില് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുകൂടെ എടി ഉണ്ടേ നീ എന്റെ നോവലിൽ വളരെ നീചയായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും എന്റെ വനിതാ വായനക്കാർ നിന്റെ ഭാഗം വരുന്ന പേജുകളിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പും നോക്കിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇനി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ലൈസൻസ് ചെയ്തു ഹൈവേ തന്നെ വേണം അല്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയാലും മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കുട്ടിരാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നാ തോന്നണേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഹരിക്കിടയ്ക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പേര് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കണേ ഒന്ന് അയമയ്ക്കാണേ എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ മറ്റും മാതിരിയൊന്നും അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ദിരേഹ പോയി ഉറങ്ങാൻ നോക്കിക്കോളി ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ചെറിയ യാത്രയാവില്ലേ എളുപ്പം തിരിച്ചു വരണ മാതിരി തിരിച്ചു വരവ് അതറിയില്ല വരും എന്ന അമ്മയുടെ നുണ പറയാൻ വയ്യ വരാം വരാതിരിക്കാം എന്താ നീ പറയണേ അതെങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വരാതെ പറ്റുവോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവാനുള്ള ഭാവ അതൊന്നും അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ ആവില്ലല്ലോ അമ്മ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ആഗ്രഹിച്ചതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു കിട്ടിയതൊക്കെ എന്നോ അനാഥനായി പോയവന് അമ്മയെ കൂടെ തിരികെ കിട്ടിയില്ലേ 
എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് പോരാ നിന്നെ തന്നെ കിട്ടണം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങ് വാ വേ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നീയും അവളും ഒത്തുചേർന്ന് ജീവിക്കണത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക നിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും ഞാനും എല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ലമ്മേ യാത്ര പറഞ്ഞും പറയാതെയും പലരും പോകുന്നത് നോക്കി നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്വപ്നമായിരുന്നു ശ്രീഹരിയും ഇന്തും ഒരുമിക്കാന്നുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ വരവ് കൊണ്ട് തകരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അവിവേകമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും പറയാണ്ട് പോയ നിങ്ങൾ ഒരു സെന്മനസ് കാട്ടിയ ആ പാവത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കൂ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മില് കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നോക്കൂട്ടി അന്യന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെന്നറിയാം എന്തായാലും കുട്ടിക്ക് തുറന്നു പറയാം അവൻ നിനക്ക് വാക്കു വലുതും തന്നുപോയെങ്കിൽ നിന്നെ ചതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവനോട് പറയില്ല അവനും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് മാത്രമെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ഡോക്ടർ ദുർഗാ ചന്ദ്രശേഖർ ശ്രീഹരി എന്റെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് സൗത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പേഷ്യന്റ് ആരോടും അനുവാദം വാങ്ങിക്കാതെയും ആരോടും പറയാതെയും ഒരു രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ പേഷ്യന്റിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നമ്മൾ ശ്രീഹരിയാണ് ഏ 
ഏത് രോഗമാണ് നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയ അനേകം ക്യാൻസർ രോഗികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവരാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ദുർബി അവരുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് പക്ഷെ ആശ്വാസം പകർന്നില്ല ഞാൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല മരണമെന്ന സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണനാകുന്ന ഒറ്റത്തിരി കാറ്റിലാണ് എന്ന് നാൾ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സാനിങ്ങൾ അസ്തമയത്തിന് മുമ്പെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ കേൾക്കാൻ ഓടി വന്നവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ധൈര്യം എനിക്ക് ആ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വാമി എനിക്ക് മരിക്കണ്ട ആ സത്യം ലാഘവത്തോടെ എനിക്കിപ്പോ അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ എന്നു എന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോയവളെ കൂടെ എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ജീവിതമാണ് എന്റെ രാപ്പകലുകളും എന്റെ സ്നേഹങ്ങളും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ സംഗീതം എന്ന ദിവ്യ ഔഷധം നിന്റെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്റെ നാടി ഞരമ്പുകളിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നില്ലേ നിന്റെ രോഗത്തെ ആ മഹാവൈദ്യന്റെ അനുഗ്രഹമായ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുക അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ തിരിച്ചു വരിക അനവധി സംഗീതശാലകൾ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിന്റെ സ്വരം കേട്ട് മോക്ഷം കിട്ടാൻ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാനാവും എന്റെ ഭയത്തിന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ജയിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എന്നെ യാത്രയാക്കും സ്വസ്തി ആയുഷ്മാൻ ഭവ ചതഞ്ജീവ പെട്ട് തള്ള പറഞ്ഞു രാമനുണ്ണിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ചങ്ങാതിമാർ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വന്തക്കാരും അന്യരും പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിലും നിഷേധിച്ചില്ല കാരണം അത് സത്യ ആ പ്രാന്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പ്രായമുണ്ട് ആ പ്രാന്തിനെയും കൊണ്ടാ രാമനുണ്ണി വളർന്നത് രാമനുണ്ണിക്കിഷ്ടാത് വളരെ എന്നേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്തു നീ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാന്തിനെ ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയല്ല എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടെ ഒരു പെണ്ണിനെ പക്ഷേ പിഴച്ചു പോയി നിന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ട പാടുകളെല്ലാം വെറുതെയായി ഇപ്പൊ പോലീസ് നിർത്താതെ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നെ പിടിക്കാനാ പിടി ഞാൻ കൊടുക്കും കോടതിയും ജയിലും കുറച്ചു നാളത്തെ കളി വേണ്ടിവരും പക്ഷേ ഇറങ്ങി പോരും ഞാൻ പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നിന്നെയും കൊണ്ട് ശ്രീഹരി നാട് വിട്ടു പോയാൽ അതെനിക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രാമനുണ്ണിക്ക് ഈ മണിയറയിൽ നിന്നെ വേണം നീ രാമനുണ്ണി അറിയണം അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ആ ജയം അത് വേണ്ടേ ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇന്ന ഈ പൊന്നു മുഴുവൻ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ഇട്ട് ഈ പുടവയും ചുറ്റിവാ നല്ല മഴ അത്തിപ്പറ്റ ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് നീ ശ്രീഹരിക്ക് മുത്തം കൊടുത്തപ്പോഴും ഇതുപോലെ മഴയായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് വേണ്ടി പെയ്യുന്ന മഴയാണ് നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ നിന്നെ കരയിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞതനുസരിക്ക് വേണേ ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് നീ തറവാട്ടിലെ കടപ്പ് മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്ക ഇതെന്താ മുല്ലപ്പൂ ഡെക്കറേഷൻസ് 
എടാ മണ്ടൻ കണാര നീ അയച്ച ടാക്സി വണ്ടി ഇവൾക്കറിഞ്ഞ ചൂണ്ടയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഇവളെ തനിച്ച് അയച്ചത് അതിന്റെ പുറകെ വന്നാൽ അറ്റത്ത് വടിയും പിടിച്ച് നീ കാണുമെന്നറിയാമായിരുന്നു എടാ മോനെ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി റേപ്പ് ചെയ്യലൊക്കെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമുറകൾക്കും പഴമയുടെ വിവര ദോഷത്തിന്റെ തുരുമ്പുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് നന്മയിൽ ഗോപാലന് സാധു തങ്കമ്മേലുണ്ടായ മകനായിട്ടൊന്നുമല്ല കണ്ടത്തിലിട്ട് പീതാമ്പന്റെ പുറത്ത് കാൽ വെച്ച് പൂട്ടി നവദ്വാരത്തിലൂടെ പത വരുത്തിയിട്ടും എന്റെ കടി അടങ്ങിയിരുന്നില്ല പഴയ കളി ചങ്ങാതിക്കുണ്ട് അവന്റെ അറിവ് കേടിനുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട വഴക്ക് വേണ്ട ഈ ഭാവത്തിന് വെറുതെ വിട്ടേക്കുന്ന നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവനെ തറയിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നിട്ടും നിനക്ക് മതി വന്നില്ല ഇല്ലടാ ഇനി നിന്നെയും കൂടി കൊല്ലണമെങ്കിൽ രാമനുണ്ണി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഒരുക്കുവാണ് എന്നെ നീ അത് ഇവളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ട എടാ പിന്നോ നീ ചേച്ചിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കളത്തിൽ രാമൻ ഉണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചതും മറന്നു പോയതും ഇന്ന് പരിച സഹിതം കൊടുക്കണം സമയമില്ല ശ്രീഹരിക്ക് പിടിമച്ച ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം കൂടി അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ നിനക്ക് ഒരു കോടതിയും വിധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കുത്തിന് നെഞ്ച് തുരന്ന് പ്രാണൻ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓ നിന്റെ പണത്തിന് വിലക്ക് കിട്ടുന്ന വക്കീലും സത്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കുറവ് കാട്ടുന്ന നരവെന്ന നീതിപീഠവും കൂടി നിന്നെ ഈസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം നിന്നെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീഹരി വരും അന്ന് പക്ഷെ പണം നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കില്ല കൊല്ലും രാമനുണ്ണി ഞാൻ തല്ലി കൊന്നുകളെ തിരിച്ചു വന്നത് 
ചോദിച്ചു വരും അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് നൽകി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വീട്ടിലെ തൊടിയിലോ പറമ്പിലോ കളിക്കാൻ പോണ കുട്ടി പറയില്ലേ അമ്മേ ഞാൻ എന്താ വന്നോട്ടോ അങ്ങനെ കൂട്ടിയാ മതി കാത്തിരിക്കണ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന ബോധമുള്ളപ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ കഴിയും അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസം അമ്മയുടെ കുട്ടിയെ എന്നെ പറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കില്ല എന്റെ മോൻ വേഗം ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരും ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കണം ആരും വികൃതി ഒന്നും കാട്ടാൻ പാടില്ല സ്വാമി പോയിട്ട് വരട്ടെ അയ്യോ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പലിശേരി പുകഞ്ഞ് തീരല്ലേ നല്ല എരിതിരിയായിട്ട് കത്തി നിൽക്കണേ കരിയേട്ടം പെട്ടെന്ന് വരണം ശ്രീധരേട്ടാ നിങ്ങൾ ആ പൊന്നാപുരം കോട്ടയുടെ പ്രിന്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതെങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് തമിഴോടല്ലേ ബോധിക്കൂ ഇത്രയും ഭാഷാ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തൊരു ചങ്ങാതി കുട്ടിരാ താനിതൊന്നും കാര്യമാക്കും ഈ രോഗവും ചികിത്സയൊക്കെ നോവെല്ലാമ്പോ ക്ലീഷ താൻ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റൈലാക്കിക്കോ ശ്രീഹരി സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും കൂട്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറന്നു തോന്നാൻ പറ്റോ സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവനാണോ എഴുത്തുകാരൻ വിൽക്കുമ്പോ എന്തിനാ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാനിവളെ ബാക്കിയുള്ളത് വർഷങ്ങളായാലും ഇത്തിരി നാളുകളായാലും അത് പങ്കിടാൻ ഇവളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ കൊണ്ടുപോയിക്കടാൻ പോനെ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിങ്ങ് തിരിച്ചു വാ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് കാത്തുവെക്കും ആ വീടും അയാളും പിന്നെ ശ്രീഹരിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ വഴികളിലേക്ക് അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങി എന്നറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ അയാൾ വരും ഇനിയുള്ള ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾ ചന്ദ്രോത്സവമാക്കുവാൻ ും ഒന്നു തൊട്ടാ താനെ മൂടാ 